আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য পেপার প্লেন দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে পড়াশোনার জন্য যেতে চায় তাদের দিক নির্দেশনা ইনফরমেশান দিয়ে সহায়তা করা ধারাবাহিকভাবে আমি ইউরোপ নর্থ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এশিয়া সহ বিভিন্ন দেশের স্টুডেন্ট ভিসা ও প্রক্রিয়া এবং অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে আলোচনা করব আজ আমাদের আলোচনার বিষয় উত্তর ইউরোপের একটি নয়নাভিরাম সুন্দর দেশ নরওয়ে প্রথমে বলতে গেলে নরওয়ে হচ্ছে ইউরোপিয়ান সেঞ্জেনভুক্ত স্ক্যান্ডেনেভিয়ান একটি কান্ট্রি আয়তনে প্রায় তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার দুশো সাত বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা মোটামুটি পঞ্চাশ লাখের কিছু বেশি নরওয়ে মূলত ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধনী দেশ যার মাথাপিছু আয় সত্তর হাজার ডলারের বেশি নরওয়ে মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ফিশারিজের জন্য খুবই সম্পদশালী একটি দেশ তো বাংলাদেশের জন্য প্রথম কথা বলে রাখা ভালো বাংলাদেশের জন্য নরওয়ে নরওয়েতে ব্যাচেলর করার কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ ব্যাচেলর লেভেলের কোনো প্রোগ্রামে আপনি নরওয়েতে ভর্তি হতে পারবেন না নরওয়ে শুধুমাত্র বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্যই আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেক্ষেত্রে প্রতি বছর একটা ইনটেকেই মাস্টার্স প্রোগ্রামটা স্টুডেন্টরা আসে বাংলাদেশ থেকে সেটা হচ্ছে অটম সেমিস্টার বা যেটা অগস্টে ক্লাস শুরু হয় মিড আগস্টে ক্লাস শুরু হয়ে থাকে নর্মালি এবং আপনার অগস্ট সেমিস্টারে ভর্তি হওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন যে টাইম ফ্রেমটা থাকে সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি অনুযায়ী ভ্যারি করে বাট টিপিক্যালি এটা সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপনার অ্যাপ্লিকেশান ডেডলাইনটা থাকে অটম সেমিস্টারের জন্য অটম বা সেপ অগস্ট সেপ অগস্টের সেমিস্টারের অগস্ট সেমিস্টারের জন্য তো প্রথমে বলতে পারি আমরা কেন আপনি নরওয়ে পড়াশোনা করতে পারেন বা কেন আপনি উচ্চশিক্ষার জন্য নরওয়েকে কেন বেছে নেবেন ইউরোপের ভিতরে প্রথমত নরওয়েতে পড়াশোনার জন্য কোনো টিউশন ফিজ নেই সো এটা একটা ভালো অপরচুনিটি আপনি যদি ক্যানাডা বা অস্ট্রেলিয়াতে যদি পড়াশোনা করতে যান এখানে প্রচুর একটা বড় একটা অ্যামাউন্টের অঙ্ক অ্যামাউন্টের একটা টাকা আপনাকে টিউশন ফি হিসাবে দিতে হয় সেখানে আপনি নরওয়েতে ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশন পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে এখন পর্যন্ত নরওয়েতে পড়াশোনার জন্য কোনো খরচ নেই তারপরে আপনার দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ডাইভার্সিটি এখানে প্রত্যেকটা যে ইউনিভার্সিটি আছে নরওয়েতে ইউনিভার্সিটি অফ অসলো ইউনিভার্সিটি অফ স্ট্যাভেঞ্জার অসলো মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি মলদে ইউনিভার্সিটি এই যে ইউনিভার্সিটিগুলো রয়েছে একটি ইউনিভার্সিটিতে আপনার মোর দ্যান সেভেন্টি টু এইটি কান্ট্রিজ সিটিজেন পড়াশোনা করে সো আপনি ক্লাসে গেলেই হয়তো বুঝবেন যে আপনার ক্লাসে এখানে আরও অন্যান্য ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আছে সো ইটস লাইক এ মোর লাইক এ গ্লোবাল ভিলেজ আপনার ক্লাসের ভিতরে আপনি সম্পূর্ণ একটা পৃথিবী পেয়ে যাচ্ছেন সো এক একটা দেশের কালচার একটা এক একটা দেশের ডাইভার্সিটি আপনাকে অনেক কিছু আপনার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে আপনার লাইফ টাইমে একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায় যেটা কি না অন্য অন্য কোথাও আপনি পাবেন না তারপর খুবই নরে খুবই পিসফুল এবং সিকিউর্ড একটি কান্ট্রি এবং আফটার স্টাডি এখানে আপনার পিয়ারের সুযোগ সুবিধা বেশ ভালো এবং জব অপরচুনিটিস নরওয়েতে যেহেতু আমি আগে বলেছি সেকেন্ড রিচেস্ট কান্ট্রি ইন ইউরোপ এবং আপনার যদি আপনার পড়াশোনা যদি রেলেভেন্ট ডিগ্রিটা যদি রেলেভেন্ট আপনার ব্যাচেলারের সাথে রেলেভেন্ট ডিগ্রি হয় এবং আপনি যদি পড়াশোনাটা ভালো অবশেষ করতে পারেন আফটার স্টাডি আপনি বেশ ভালো একটা জব পেতে পারেন এবং যখন আপনি পড়াশোনা করবেন তখনও আপনার জব করার সুযোগ রয়েছে সপ্তাহে বিশ ঘন্টা আপনি চাকরি করতে যে কোনো ধরনের পার্ট টাইম চাকরি করতে পারেন এবং এবার আসছে মিনিমাম মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টে আপনার পড়াশোনা করতে গেলে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা কি পড়ছে প্রথমত আপনার ষোলো বছরের পড়াশোনা থাকতে হবে বা ব্যাচেলার যেটা বাংলাদেশ থেকে আমরা ধরে নিই একটা ব্যাচেলার ডিগ্রি আপনার থাকতে হবে এবং আইএলসে থাকতে হবে ওভারঅল মিনিমাম ওভারঅল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবং ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স যদি আপনার থাকে রিলেভেন্ট আপনার পড়াশোনার সাথে এটা ম্যান্ডেটরি না বাট যদি এটা থাকে এটা আপনার ভ্যালু অ্যাড করে এখানে আপনার একটা কথা বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে যে আপনার যেই কোর্সটা আপনি সিলেক্ট করবেন আপনার মাস্টার্সের জন্যে সেটা যেন অবশ্যই আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি রিলেভেন্ট হয় যদি আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি রিলেভেন্টটা যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে যদি না সামঞ্জস্য রেখে করেন আপনি কিন্তু অ্যাডমিশন পাবেন না সো আপনার রেজাল্ট যাই হোক ব্যাচেলার রেজাল্ট যদি আপনার খুব ভালো হয় কিন্তু আপনি যদি আপনার কোর্সের সাথে যদি রেলেভেন্ট চয়েস না রেখে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু আপনি অ্যাডমিশন পাবেন না সো খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা ব্যাপারটা আপনি রেলেভেন্ট ডিগ্রি বা রেলেভেন্ট আপনি সাবজেক্ট বা কোর্স খুঁজে বের করে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সো এটা কিন্তু আমাদের আপনাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে 
এবং এবার আসি রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস কি কি পেপারস লাগবে আপনার অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে প্রথমত সার্টিফিকেটস আপনার এইচএসসি এইচএসসি এবং ব্যাচেলার যে সার্টিফিকেটস আপনার সবগুলো সম্পূর্ণ সকল সার্টিফিকেটগুলো আপনার বাংলাদেশের যে ফরেন মিনিস্ট্রি বা অ্যাম্বাসি থেকে আপনাকে এটা অ্যাটাসেট করতে হবে কীভাবে আপনারা ফরেন অ্যাম্বাসি থেকে অ্যাটাসেট করবেন সেটা আমি আরেকটা ভিন্ন ভিডিওতে বলার চেষ্টা করব এরপরে লাগছে দুটো রিকমেন্ডেশন লেটার তো চেষ্টা করবেন এটা দুটো দুটো রিকমেন্ডেশন লেটার একটা আপনার প্রফেসারের থেকে নিতে ইউনিভার্সিটি প্রফেসারের থেকে নিতে এবং আরেকটা চেষ্টা করবেন এমপ্লয়ার যিনি আপনার যার অধীনে আপনি কাজ করেছেন বা আপনার সুপারভাইজার যিনি ছিলেন তার থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন বাট আপনি চাইলে দুটো প্রফেসর থেকে নিতে পারেন বাট এটা বেটার যদি আপনি একটা প্রফেসরের কাছ থেকে নেন বা একটা আপনি আপনার যেখানে আপনি এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্ট আপনার ছিল সেখান থেকে আপনি নেন সো দুটা যদি আপনি দু জায়গার থেকে নেন এটা বেটার তারপরে এটা খুবই তারপরে বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মোটিভেশনাল লেটার মোটিভেশন লেটারটা আপনার অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভাইটাল একটা গুরুত্ব বহন করে এবং এই লেটারটা আপনার প্রোগ্রামের সাথে আপনি কেন এই প্রোগ্রামে নিজেকে একটা আপস্ট্যান্ড করে তুলে অন্যান্য ক্যান্ডিডেট থেকে এবং এই লেটারটা হচ্ছে আপনার লেটার অফ ইন্টেন্ট অনেকে বলে কিন্তু এই লেটারটার গুরুত্ব আপনার সমস্ত যে ডকুমেন্ট রয়েছে সবচাইতে অন প্রেস ভালো একটা আপনার অ্যাডমিশন পাওয়ার ক্ষেত্রে খুব ভালো একটা হাতিয়ার হতে পারে আপনার এই মোটিভেশন লেটার তারপর হচ্ছে আপনার লেটার অফ স্পন্সারশিপ ডিক্লারেশন তো নরওয়েতে আপনার পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে অ্যাডমিশনের জন্য আপনার এক বছরের লিভিং কস্ট দেখাতে হয় তো সেক্ষেত্রে যিনি আপনার স্পন্সর হবেন তার একটা ডিক্লারেশন লেটার লাগে যে তার সাথে আপনার সম্পর্ক কি এবং তিনি কেন আপনাকে স্পন্সর করছেন সো নর্মালি বাবা মা বা ভাই বোন এনারা স্পন্সর হতে পারেন এবং জাস্ট আপনার একটা লেটার প্যাডে তারা তারা হচ্ছে আপনার এটা ডিক্লারেশন দিবে যে তারা আপনার আপনার সাথে তার রিলেশনশিপটা এবং কেন তিনি তার আপনার সে আপনার তার স্পন্সারশিপ বা আপনার খরচটা নরওয়েতে বহন করবে এটা আপনার এফিডেভিটের মাধ্যমে একটি নোটার স্ট্যাম্পে এফিডেভিট করে নিলেই হবে তারপরে আসছে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা মূলত লেটার অফ স্পন্সারশিপের একটা আলাদা একটা মাধ্যম এবং এটার সাথে একটা অ্যাড করে দিলে আপনি আপলোড করতে পারবেন ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা মূলত আপনার বারো লাখ টাকা দেখা দেখাতে হয় বাংলাদেশ টাকা অ্যাপ্রক্স এটা একটু আপ ডাউন করতে পারে কারণ যেহেতু প্রত্যেক বছর আপনার নরেজিয়ান যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে তারা এই অ্যামাউন্টটা আপডেট করে তারপরও আমি অ্যাপ্রক্স ধরে নিচ্ছি এটা প্রায় বারো লাখ টাকার মতো এই টাকাটা আপনার ব্যাংকে দেখাতে হবে অ্যাডমিশনের আগে যখন আপনি অ্যাডমিশন জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনাকে এই টাকাটা ইউনিভার্সিটির যে ডকুমেন্ট আপলোড করবেন তখন আপনাকে একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার প্যারেন্টস অথবা যিনি আপনার স্পন্সর হচ্ছেন তার নামে একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে যেটা কিনা ইকোয়ালেন্ট বারো লাখ টাকার মতো এবার আসছি অ্যাপ্লিকেশন হোল প্রসেসটা কীভাবে কাজ করে প্রথমে যেটা করতে হবে আপনাকে যে ডকুমেন্টগুলো আমি বললাম উপরে এই ডকুমেন্টগুলো নিয়ে নিয়ে অ্যারেঞ্জ করতে হবে অ্যারেঞ্জ করার পরে আপনাকে ইউনিভার্সিটি যে ওয়েবসাইট পোর্টাল আছে পোর্টালে গিয়ে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করার পরে আপনাকে যখন ইউনিভার্সিটি অফার লেটার দিবে অফার লেটার দেওয়ার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে এক বছরের আপনার নরওয়েতে থাকার এক বছরের যেই কস্টটা এটা ইউনিভার্সিটিকে ডিপোজিট করতে হয় এবং একটা বিষয় এখানে খুব বলে রাখা ভালো এই টাকাটা সম্পূর্ণ রিফান্ডেবল মানে হচ্ছে আপনি যখন নরওয়েতে চলে যাবেন নরওয়েতে চলে যাওয়ার পরে আপনাকে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে নরওয়েতে যাওয়ার পরে তারপর ইউনিভার্সিটি সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার যে টাকাটা ওই সেই টাকাটা আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফেরত দিয়ে দেবে ইন এনি কেস যদি কোনো কারণে আপনার ভিসা যদি নাও হয় সেক্ষেত্রেও আপনি এই টাকাটা যে টাকাটা আপনি বাংলাদেশ থেকে পাঠাচ্ছেন এই টাকাটা সম্পূর্ণ বা আপনি ফেরত পেয়ে যাবেন সো এই টাকাটা সম্পূর্ণ রিফান্ডেবল একটি টাকা সো এটা খুব আপনার দুশ্চিন্তা হওয়ার কোনো কারণ নেই যে আপনার টাকা পয়সাটা নিয়ে এবং এটা সম্পূর্ণ রিফান্ডেবল একটি টাকা আপনি ইউনিভার্সিটির আপনার একটা ইউনিভার্সিটি আপনার ব্যাংক ইনফরমেশন দিয়ে আপনাকে স্টুডেন্ট বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট ওপেন করার মাধ্যমে আপনি টাকাটা প্রেরণ করবেন তারপরে যখন আপনি টাকাটা পাঠাবেন ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি টাকাটা যখন পাঠাবেন পাঠানোর পর ইউনিভার্সিটি আপনাকে একটা লেটার অফ ফান্ডিং একটা লেটার অফ ফান্ডিং ইস্যু করবে লেটার অফ ফান্ডিং ইস্যু করার পরে এই কিছু এই ডকুমেন্টগুলো নিয়ে আপনাকে ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সো মোটামুটি এই ছিল নরওয়ের মাস্টার্সের প্রোগ্রামের পড়াশোনার বেসিক একটা আলোচনা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই অ্যাডমিশন বিষয়ে বা নরওয়েতে হায়ার স্টাডিজ বিষয়ে যে কোনো পড়াশোনার বিষয়ে আপনারা চাইলে কোনো যদি স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাকে এই ইমেল অ্যাড্রেস